वट आर कॉल बैक फंक्शन वट इज इट्स यूज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज द कोड एंड यू कैन सी वी हैव सिंपल नॉर्मल फंक्शन एड हेयर नाउ वी कैन कॉल दिस एड फंक्शन बाय पासिंग टू पैरामीटर्स एंड देन गेटिंग द रिजल्ट इन द रिजल्ट वेरिएबल राइट हेयर द नेम्स ऑफ द पैरामीटर्स आर नॉट नेसेसरली द सेम एज द नेम ऑफ द पैरामीटर्स इन द एक्चुअल मैथड एट द एंड वी आर लॉगिंग एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट बट इन रियल एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ दिस वन लाइन कंसोल लॉग स्टेटमेंट वी कैन हैव मैनी लाइन्स ऑफ कोड टू डिस्प्ले द रिजल्ट राइट देन बैटर वी पुट ऑल दोज लाइन्स ऑफ कोड इन ए सिंगल मैथड डिस्प्ले लाइक दिस एंड कॉल इट लाइक दिस एंड हेयर वी विल पुट द कंप्लीट कोड ऑफ द डिस्प्ले मैथड हेयर यू ऑलरेडी नो एक्स एंड वाई दे आर द पैरामीटर बट वट इज द ऑपरेशन हेयर Yes, the operation is the callback method only. When we were calling display method, then we were passing this add function as the parameter here, which we are receiving in the operation here. So finally, the definition of the callback function is: a callback function is a function that is passed as an argument to another function. I hope you got it right. One more thing. this display function which is receiving a callback function as a parameter is called a higher order function now the question why we did all this what is the advantage of using this callback function and higher order function this is the question now the benefit is that if you have more methods like add multiply subtract divide etc like this then you can pass them all like this inside the display method as a callback and it will work perfectly another benefit is all the display code will be inside a single function as a result the code will look more cleaner and more structured right in big applications where functions are large and complex these kind of things are very helpful so that is the importance of the callback functions